tambor, me sale que traigo la red. Luego de 14 días del inicio del paro nacional de educadores y de cinco reuniones entre el gobierno nacional y FECODE, este miércoles en la madrugada las partes consiguieron un preacuerdo con el cual se espera poner fin a más tardar el jueves al cese de actividades que afecta a más de 9 millones de estudiantes. El pasado 23 de abril los maestros suspendieron sus labores exigiendo principalmente un aumento salarial del 28%, mientras que el gobierno ofreció un incremento del 10%. Tras cinco días de negociación, al parecer la nivelación se ubicará en el 12%, demostrando una notable disminución de las pretensiones iniciales del Magisterio. Asimismo, los directores de FECODE aseguraron que a pesar de no haber conseguido el 100% de sus pretensiones salariales iniciales, lograron sensibilizar al país de que hay una deuda muy grande con los educadores porque no están siendo retribuidos. En cuanto al incremento del PIB de la educación para este año con respecto a 2004 fue de 5,7%, pasando de 23.3 billones de pesos a 28.9 billones de pesos, valor que representa el 3,8% del PIB nacional en 2014, es decir, el 3,7% por debajo de lo solicitado por los maestros. Si bien la nómina docente pasó de 9,5 billones de pesos a 13,25 billones de pesos en el 2014, además del probable aumento del 12% que se podría firmar este miércoles, el gobierno todavía no ha alcanzado a cumplir la meta de suministrar el 7% del PIB a la educación. Con referencia a la evaluación docente, aunque no se consiguió eliminar el criterio de ascenso, FECODE sí logró la creación de una comisión que determinará las características de la nueva prueba, enfocada en la mejor calidad de educación y no solo en determinar el desempeño individual como lo solicitaba el gobierno. En el tema de salud, el Magisterio ganó la atención de la ministra Parodi para que su entidad acompañe y esté pendiente de que las licitaciones que se realicen en esta materia sean transparentes y se acabe con la mafia del sistema de salud para el sector docente. Luego de ser incluidas estas peticiones en el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado este martes por el Congreso de la República, los educadores perdieron la batalla por incluir la educación gratuita para los primeros tres grados de preescolar. Ante este panorama, Tarcicio Mora, vicepresidente de FECODE, pidió a los docentes del país reconocer los avances que se han logrado, al mismo tiempo que pidió la unión del gremio al explicar que no todo se puede solucionar de una sola vez. El anuncio se dio luego de que un gran número de docentes manifestaran su inconformismo por el aumento del 12% gradual durante los primeros cuatro años. Ahora FECODE deberá refrendar estos acuerdos con 33 filiales en todo el país y una vez sean revisados estos puntos, se espera que el Magisterio firme el acuerdo que ponga el fin al cese de actividades y se permita que los niños y jóvenes regresen a los colegios. De acuerdo con ello, el presidente de FECODE, Luis Gruber, informó esta mañana que luego de reunirse con los representantes del gremio, esperará la llamada de la ministra de Educación para revisar punto por punto del preacuerdo y definir si se firma un acuerdo final.